小说《云溪谣》，还成了嫁给大反派基础的《浮于镜中》青歌。众人皆知，阿楚凭一己之力，颠覆南境。却无人知晓这背后的心酸和凌辱。收。这些年来，有多少人要杀本王？不计其数。都怪我，是我让基础清练了真心。现在我终于知道，是没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的坏。只要他不再是花青阁，就不再是三帝的王妃。殿下与其他皇室之人截然不同，是西瑶心中最好的男子。小青，你说等故事结束，你就会离开。那如果我们的故事永远不结束，你是不是就可以永远陪着我？西瑶知道殿下心有所属。但很多事情是不能用值得来衡量的。我还有好多话没跟你说的，我还没有看到你放下仇恨，我不能离开、啊。先生，你说我该如何去感化一个人，能让他放下屠刀，立地成佛？放下屠刀，立地成佛。试问天下，能有几人做得到呢？我,我明白了，让魔鬼变成佛，这太难了，还是让他先做个人，对吧？啊，从小事做起，让记者感受到人间充满爱。你到底想做什么？我就是想做好我的本分。以后我给你提供睡前讲故事服务吧。两日后，本宫要在宫内举办宴会，宣布二殿下定亲之事，特别邀请绿王和绿王妃前来宴会。他这是何意啊？宴会？他倒是给本王制造了个机会。殿下的意思是要登住？没错。殿下，你带我一起去。这次我必须阻拦他，找个人假冒王妃不就行了？我看你就挺合适。这可是欺君之罪。属下有些忧虑，那你先说说，你有什么好的办法？除非让真正的三嫂回来。妖怪，他是妖怪！妖怪！公主，等一下。刘香，妖化一事，牵连甚广，务必将此案查个水落石出。多年未见，这侄女儿是真是假？藏着什么猫腻儿？难道你不是浮于郡主花青哥？刘香，他在东正寺里死了。这牢房又称铁匣子，出口只有一处。这是齐王府今夜送来的金刚符。这伏魔杵也是齐王府送来的，这真道馆的伏魔杵非常灵验，是不是这柳香真的是妖？齐王送来的伏魔杵，却刺进了死者的胸口，这不正是说明齐王是凶手？芳儿，你别怕啊，一切由母妃担着。就我说呀，你说太子殿下杀吴小七是因为情杀，哎，这没想到啊，这小子那是因为得了刀才杀了他，那他俩是怎么意外？哎，你说这太子殿下吴小七是什么关系？什么关系啊？做出这，不然吴小七死的时候，太子怎么会在身边呢？就是。来来来，最新消息，惊天大幕，你们知道这是什么吗？是啊，这是绿王殿下写给吴小七的情诗啊。啊！绿王殿下写的情诗怎么会在你手里啊？就是啊，怎么在你手里啊？瞎说呢吧你！我们不可一世的绿王殿下，居然喜欢吴雪姬。绿王殿下喜欢吴雪姬，我们大家要团结一心，让绿王殿下的痴情发扬光大，让整个盛京城都为绿王殿下的痴情感动落泪。
这个是无水晶。那太子和无水晶和玉王是什么关系啊？兄弟相争吗？当然不是啦。真的一样。玉王殿下，暗恋无水晶，无水晶和太子殿下，亲亲白白。你说我们就信啊？你不信啊？你知道我是谁吗？你知道我背后的人是谁吗？谁呀、啊？谁呀、啊啊？谁是谁呀、啊？对啊，当然是绿王殿下啦。绿王殿下，你说我们就信吗？绿王殿下是我的主人，我这可是内部消息。他是绿王的人，那他说的话应该是真的。我我觉得谁知道？骗子。本王会是个不错的主人。嗯、林姑娘，真好。今日带了朋友一起来吃啊，您慢用啊。现在我们倒是把太子殿下的舆论引到了基楚身上，可我们要怎么才能找到小诺？先吃饭吧。林武松，你果然在这儿呢。杜文书，哎，老板娘，给我来一大碗馄饨。好嘞，客官稍等。你找我，林武座，这碗馄饨必须你请。理由呢？你们是在找小诺吧？你怎么知道？我请。哎，今天早上啊，在东正司附近。有人发现小诺忽然晕倒在街上。来人呐！有人晕倒了！姑娘，姑娘，姑娘，哎，这怎么了，姑娘？现在啊，已经被送到了东正寺，此刻正在大牢内。居然又回到了东正寺，走，我们去看看。哎，哎，老板娘，结三碗馄饨的账，剩下的帮我记下，我下次回来吃。哎，好。怎么样？小诺姑娘怎么说？小诺姑娘承认了，吴雪姬是为了容貌而自杀，与太子殿下无关。那你有没有问过他？他见过基楚吗？我问了。小诺姑娘说，并未见过绿王殿下。那他是怎么离开外伯子破庙的？离开之后又去了哪？他说，他放心不下吴学姬，所以决定去见他一面。谁知中途体力不支，晕倒了。醒来的时候，发现自己已经在东正寺。嗯，那好吧。嗯。